ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലൈങ് ഫ്രീക്കിസ് ഇറ്റ്സ് മീ റേഷ്മ നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ കാണാനാണ് ഫ്ലവർ ഷോ കം എക്സിബിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ടി ഡി എം ഹോളിന്റെ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോറി അടുത്തല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെയാണ് നടത്തുന്നത് അതായത് ടെമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഷോ നടത്തുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്റ്റീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാനാണേ സോ ഇതുപോലത്തെ കുറേ വസ്തുക്കളിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആനക്കൊമ്പ് തേര് പിന്നെ അതുപോലത്തെ കുറേ കരകൗശല സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യമേ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ആൻറ്റി കളക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഭരണിയാണ് സോ നമ്മ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കുറെ സ്റ്റാമ്പ്സിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ആണ് കുറെ തരം രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാമ്പ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പ്രൊജക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോളാമ്പി വാളും പൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വാളും പരിചയം കേട്ടോ സോറി പിന്നെ കത്തി വാ കത്തി പിന്നെ തേപ്പ് കെട്ടി ഇതൊക്കെ എല്ലാം പഴയ പണ്ട് കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഭരണി അതെ എനിക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പേരടാ ഇതെന്തോ മറ്റേ ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറെ എത്ര ആശും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അളവ് അളക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചത് ഗോൾഡിന്റെ ഒക്കെ തൂക്കണത് അതെ വെയിറ്റ് നോക്കണത് പിന്നെ ടോർച്ച് സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പല പല പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് അതെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ജനറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ സാധനമാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പിള്ളേർക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് പണ്ടത്തെ റേഡിയോസ് ഒക്കെ വരെ നമുക്ക് കാണാട്ടോ ഇവിടെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ക്യാസറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പണ്ടത്തെ ക്യാസറ്റ് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ പിന്നെ പല പല റേഡിയോ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ പഴയ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൈപ്പ് പിന്നെ വിളക്ക് വിളക്ക് അങ്ങനെ കൊറേ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പി പി ടോർച്ചുകളുടെ വൺ കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ പണ്ടത്തെ ക്യാമറയുടെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ പഴയ ഫാന് പണ്ടത്തെ പെട്ടികള് ടെലിഫോൺസിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം പണ്ടത്തെ മൊബൈല് സാധാരണ പണ്ടത്തെ ഫോൺ ടെലിഫോൺ എന്ന് തുടങ്ങി മൊബൈലുമായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പെന്നും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പണ്ടത്തെ സോഡ കുപ്പി എന്തോ ഒരു സാധനം പറയാലോ മറ്റേ എന്തോ കല്ല് സോഡ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ക്യാക്ടസിന് ടൈപ്പ് ചെടികളായിരുന്നു നിറയെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ പലതരം ക്യാക്ടസിന്റെ ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അതിന്റെ വേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് അവര് പല ബോട്ടില് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് സാൻഡ് മഡ് ഇല്ലേ കളേഴ്സിന്റെ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് അത് എനിക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സിബിഷന്റെ ഇതാണ് പിന്നീട് പോകുന്ന സ്റ്റോളുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പർച്ചേസിങ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ സാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളർ സാൻഡ് അങ്ങനെ പല പല ചെടികൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം കേട്ടോ
സോ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്നത് പണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓലയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തൊപ്പി ഓ എന്താണ് കളിക്കട കൊറേ പിപി ആ പിപി ഉണ്ടായിരുന്നു തൊപ്പിന്റെ ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാമ്പ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ പണ്ടത്തെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ വരുമ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിഷിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓസ്കാറിനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷെ അധികം കളക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു രണ്ടും കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാട്ടോ നമ്മുടെ മൂങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് അത് ഇടക്കിടക്ക് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സൗണ്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണാനുള്ള നല്ല ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഗാർഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാർഡനിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർ ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവൂല മേളിക്കൂടെ ഉള്ള വ്യൂവിലൂടെ മനസ്സിലാത്തുള്ള ശരിക്കും അത് ആ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറെ ഡൈനോസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏതൊരു കിളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോളുടെ നമ്മൾ എന്ത് കിളിയായിരുന്നു അത് ഓർക്കണില്ല നമ്മുടെ മക്കാവോ ആണ് മോളുടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ മറക്കാവോ മക്കാവോ പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് റോസസ് ഒക്കെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ കാണാത്ത കളേഴ്സ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ വാടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണത്തില്ല അതെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ കേട്ടോ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ ആണ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ അങ്ങനെ പല പല ഡിസൈൻസ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനോസറിന്റെ അടുത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇതിനും നല്ല ഒച്ചയായിരുന്നു അതെ ഇതും നല്ല ഭയങ്കര നല്ല ഗാർഹിക്കട കുറെ അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് അങ്ങനെയും പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്കാവ് രണ്ട് മക്കാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് തലാട്ടി കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നേരം കൂടെയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തത് കുറെ പേര് വന്ന കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ എന്താ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സും ചെടികളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേട്ടോ ഇതൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിങ്ങ് ഉള്ളതെന്നാണ് അല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടോട്ട് പോവാം സോ നമ്മള് അകത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വഞ്ചിയിലൊക്കെ വെച്ചേക്കണ കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് കുന്തുവണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളും ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലത്തെ ഐ മീൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുന്തുവണ്ടിയിൽ പണ്ടത്തെ കാളാവണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇതിലും ചെടികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ഉള്ളത് മീൻസ് യെല്ലോ വയലറ്റ് അങ്ങനെ ായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ചെടിയെ കുറിച്ച് പേരറിഞ്ഞൂടാത്തതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതെ ഇതിനൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടോ ഏ നമ്മുടെ കരങ്ങ തുങ്ങിപ്പോണ്ടായിരുന്നേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് കാരണം വീഡിയോ എടുത്താണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി ചില്ലി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ബ്രിഞ്ചോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് അവിടെ സെയിൽസിന്റെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കപ്പ ഏതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി അത് കപ്പ അല്ല കേട്ടോ അത് എനിക്ക് കൊണ്ട് തൈകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് എനിക്ക് കപ്പ ആയിട്ട് തോന്നി കഴിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഉള്ള നമുക്ക് സെയിൽസിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ കുറെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുവാ ഇത് നമുക
ഇതുവരെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആയി പോകാണ്ട് വലിയ കാണാൻ പറ്റില്ല അതെ ആക്ച്വലി ബേർഡ്സിനെ ഓരോ സൗണ്ടിലൊക്കെ വെച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വെച്ചിരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പല ടൈപ്പ് പിന്നെ പെൻ ക്വീൻ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് അധികം ബോർ അടിപ്പിക്കണില്ല ഓസ്ട്രിച്ച് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോയി ഇതാണ്ട് ഇതാ വരുന്ന ഓസ്ട്രിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈനോസർ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാളുകളാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ സ്റ്റാൾസ് പിന്നെ വേറെ ജിമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ കുറെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അത് ഓടിച്ചിട്ട് പോവാണ് അധികം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അപ്പോഴും ദിവസം നമ്മൾ കാണണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൾസ് വരുന്നത് നല്ല വില കുറവായിട്ടുള്ള കുറെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നല്ല വില കുറവിലായിരുന്നു കൊടുത്തേച്ചത് ഏകദേശം നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ തോടെ തീർന്നായിരുന്നേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ എനിക്ക് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റാളാണ് ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തീരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ ബൈ